Hola, hola, querido grupo. Que Hashem les bendiga y les guarde. Espero que estén bien, que estén eh, contentos por este inicio de semana extraordinario, por el mes que estamos viviendo, por las cosas que nos están sucediendo, que son bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. ¿sí? Es mi deseo para todos vosotros y sé que es así, sé que es así. Eh, esta semana hemos estado hablando sobre los nombres del Eterno. ¿sí? Eh, vamos ahora, lo hemos dejado en el, en el nombre del Eterno número 3, Empezamos con Bab Hebab, Yud Lamed Yud y Samech Yud Ted. Ha sido extraordinario lo que hemos comentado porque todo ha sido en base a una cosa. En cómo comunicarnos con el cielo. En cómo tener comunicación directa con el Eterno sin intermediario. ¿sí? Y esta mañana, esta mañana, muy temprano, me levanté. Y eh, buscando en, en, en algunos manuscritos, me consigo con la palabra Bereshit. La palabra Bereshit es la primera palabra que sale en la composición de la Torah. Lo que en algunas traducciones en español dice Génesis, en el, en, en el idioma original hebreo con que se compuso la Torah, la Sagrada Torah, Torah significa instrucción, entre muchas interpretaciones, la instrucción del Eterno para el hombre. Dice Bereshit eh, Bara Elohim. Entonces yo llego y, y empiezo a investigar lo que significa la palabra Bereshit, que tiene mucho, conecta mucho con lo que hemos estado hablando esta semana, ¿sí? sobre lo que, lo que ahora llevamos, los tres nombres del Eterno, y sobre la oración con intención, o sea, le, o sea ponerle corazón, ponerle emuná, poner, ponerle cabaná, bitajón a la oración, para que la oración sea contestada, para que la oración tenga su resultado. ¿sí? Eh, investigo y me doy cuenta que la palabra Bereshit tiene un valor numérico, ya que en hebreo las letras también son números. Entonces, las palabras en hebreo Tú le puedes sacar y sumar los valores numéricos. La palabra Bereshit tiene un valor numérico de 913. ¿sí? Escucha bien, 913. Y 913 es el mismo valor numérico de la palabra Id Bonenut. Id Bonenut es el arte de la meditación. Ajá, pero meditar qué cosa? Meditar los nombres del Eterno. Entonces... También empiezo a darme cuenta que Bereshit son mucho más cosas. Bereshit le puedes permutar. En el hebreo se pueden permutar las palabras. Y cada vez que tú permutas una palabra te va a dar un significado diferente. Depende de las palabras, depende de las letras con que está compuesta la palabra, le puedes dar muchísimo significado a una misma palabra por el arte de la permutación. Entonces yo le apliqué... Una permutación a Bereshit y resulta que me da la palabra Barashit, ¿sí? O Brashit, Barashit o Brashit. Barashit significa creó seis. Significa que el Eterno creó seis. ¿Pero qué significa seis? Pues significa seis días, porque en Shabbat el Eterno reposó. Todos lo sabemos. Pero también significa algo muy interesante. Significa que el Eterno creó. Norte, sur, este, oeste, el tiempo y el espacio. Creó seis. Norte, sur, este, oeste, el tiempo y el espacio. Total seis. Creó seis. Quiere decir que cuando tú meditas, o sea, id bonenut bereshir 913, que es igual que la palabra id bonenut, con la palabra, con la meditación de los nombres del Eterno. Por ejemplo, Ayer hablamos sobre el nombre del Eterno Samech Yutet, que tiene, que tiene la cualidad de generar milagros. Pero eso se logra es en meditación, o sea, en Id Bonenut, visualizar el nombre del Eterno. ¿Sí? Tenemos la capacidad de crear. ¿Por qué? Porque Id Bonenut 913 de Bereshit, si lo, permutado, si lo permutamos, nos da Barashit, que significa crear. Tenemos el poder para crear, para materializar en este mundo físico 
lo que nosotros meditamos. Mucha gente medita en cosas negativas. Por ende, todas, todos sus eventos, todos sus eventos son negativos. Pero ¿qué tal si nosotros meditamos en cosas buenas? Meditamos en los nombres del Eterno. Y otra cosa muy importante. Estoy haciendo como especie de un repaso de lo que hemos hablado esta semana. Una vez al saber que con meditar podemos materializar y podemos inclusive manipular los eventos de la naturaleza y podemos hacerlo realidad, entonces entra otra ley del universo, otra ley del cielo, otra ley divina, ¿sí? Que es que muchas personas se han dedicado a meditar los nombres del Eterno, se han dedicado a hacer oraciones en base a los nombres del Eterno y sus cualidades, pero se han equivocado en una cosa, y en esto yo quiero que ustedes sean puntillosos, y es que a la hora de pedir, tenemos que pedir primero por las personas que están necesitadas de, lo, de eso mismo que tú necesitas, ¿sí?, hay muchas personas que no, las personas sí, quiero, por ejemplo, el nombre del Eterno para la Parnasá, para el sustento. Entonces, pedir, quiero, quiero que me dé, quiero que me dé. No, así no funciona el cielo, porque entonces estaríamos actuando de forma egoísta. Y el Eterno y, y el mundo celestial no funciona de forma egoísta, ya que la, la, la característica del cielo, la característica del Eterno es dar. Es dar, dar. Entonces, nosotros tendríamos que emular la cualidad de Hashem, la cualidad del Eterno. Tendríamos que dar también. Entonces, ¿qué vamos a dar? Pidiendo primero, meditando los nombres del Eterno, de aquello que necesitamos primero para las personas. Primero para el mundo entero. Ensanchando nuestro recipiente, pidiendo para las personas que están necesitadas. Para el mundo entero, que baje y se abran los grifos de los cielos y baje la abundancia en demasía. Entonces, ¿cuál es la ley del universo? La ley del cielo es que entonces va a actuar a la inversa. Tú pides para otro, pero entonces el universo actúa a la inversa y te dan a ti primero aquello que necesitas y luego le dan al otro del cual tú has estado pidiendo de lo que tú necesitas. No sé si me hago entender, me hago entender. De todos modos, esto tú le puedes retroceder y lo puedes reproducir nuevamente. ¿Por qué? ¿Con qué intención me he estado concentrando para compartirles toda, toda esta sabiduría del cielo y de cómo pedir para que se materialicen y podamos lograr y tener una vida de consecución de milagros, milagros tras otro. Cuando vivimos los milagros, entonces hay algo muy importante que ocurre en nuestras vidas y es la sinja, la alegría. Vivimos alegres porque estamos viviendo vidas de milagro, vida de milagro constante, vida de milagro constante. Y entonces, hablando de sinja, de sinja, de alegría, eh, um, es muy necesario que aunque no tengamos eso que necesitemos y tengamos ciertas carencias y cierta estrechez, ¿sí? estrechez económica, eh, estamos padeciendo algún problema de necesidades, la salud, eh, queremos el trabajo, queremos generar ingresos, queremos elevarnos espiritualmente, ¿sí? mantengamos la alegría, mantengamos la fe, vitajón es la capacidad de abandonarnos en los brazos del Creador. Gansule Tobá. Todo es para bien. Aunque esté pasando por situaciones difíciles, entonces tengo que mantenerme alegre. Gratitud ante todo. Gratitud ante todo. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerda de lo que dije? Al inversa, actúa el universo. El universo se dará cuenta de que aunque estás pasando por vicisitudes, por situaciones negativas, él va a ver la actitud, el Eterno va a ver la actitud de tu corazón, que es una actitud alegre, cantando, una actitud de gratitud. Entonces, Él va a compensar con circunstancias y situaciones positivas. Esa alegría la va a compensar y va a conceder todas las peticiones de tu corazón, tal como lo dice el Salmo 
37. ¿Vale? Con esto quiero, no quiero alargar más el video. Espero y aspiro que tengan una semana súper, súper, súper plena, plena. Y bueno, ya sabes, meditación, 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 meditación. ¿De dónde lo sabemos? A ver, <ríe> no quería alargarme, pero quiero cerrar con broche de oro con esto. ¿Sí? ¿De dónde lo sabemos? De Josué 1.8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si nosotros consultamos y nosotros visualizamos claramente los textos del libro de la Torá en el idioma hebreo, te darás cuenta que dentro de cada palabra hay un nombre del Eterno escrito, allí codificado. Y si tú le sacas los nombres del Eterno que están codificados dentro de cada palabra en hebreo del texto de la Torá, entonces me indica que, el, que Josué 1.8 es una realidad, que debo meditar qué, la palabra de la Torá, ¿Pero qué realmente es la palabra de la Torá? Son los nombres del Eterno que están escondidos, los 72 nombres del Eterno que están escondidos, codificados detrás de cada palabra. Entonces, ¿qué pasa? Meditar de día y de noche es traer la energía de cada cualidad del nombre de Dios que está escondido y codificado detrás de las palabras y de las promesas de la Torá. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues entonces el Eterno hará prosperar tu camino y todo. No, no está hablando allí de cualquier, de ciertas cosas o algunas cosas. Está hablando de todo, un todo. Todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De, tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Esforzarse qué? Bueno, levantarnos temprano en Hudson a partir de las cinco y media de la mañana a pedirle al Creador. Hacer oraciones, leer Torah, aprender sus promesas, reforzar y recargar nuestra alma del alimento espiritual que está en la Torah. Esforzarnos. Bueno, la meditación se requiere de, de esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando entonces te dedicas a meditar un nombre de Dios, entonces empiezan a entrar pensamientos negativos. Empiezan a entrar preocupaciones. Empiezan a entrar cualquier pensamiento bobo también. Entonces tienes que esforzarte a concentrarte a ver entre ceja y ceja el nombre del Eterno para que puedan ocurrir de repente, porque así actúa Shen, nos sorprende, él es detallista por excelencia, nos sorprende con sus bendiciones día tras día, desde los pequeños detalles hasta las cosas más grandes, ya que el Eterno a la hora de dar no escatima, nuestro Dios es un Dios de retribución ¿sí? y si sientes que te han robado si, si sientes que te han chupado la fuerza del mal se encargan de chupar y de robar nuestras energías el eterno entonces cuando tú actúas de esta manera por medio de la meditación y de la búsqueda de los secretos del cielo escudriñando las escrituras ¿de dónde lo sabemos? de Proverbios capítulo número 8 Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es decir, si tú das un paso hacia la espiritualidad, un paso hacia adelante, el Eterno dará dos pasos hacia adelante por ti. Si tú quieres del Eterno y si tú amas al Eterno, el Eterno te amará dos veces. Entonces, si unimos Josué 1.8 con Salmo capítulo número 1, versículo 2, dice, El justo se deleita en la ley de la Torá, del Eterno, día y noche, y medita en ella. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y sus hojas nunca caen. Y todo lo que hace... Porque lo bajó, lo decodificó, lo meditó en el mundo espiritual, en la oración, en la escritura. Todo lo que hace aquí en el mundo físico se materializa y le sale bien. Todo lo que habla se cumple y no cae a tierra. Vale, aquí tienen jabón para que laven en forma de tarea como trabajo espiritual para cada uno de nosotros. Porque eh, la... El propósito principal es elevar esta creación, elevarla 
y jalar el advenimiento de nuestro justo Mashiach hoy y en nuestros días. Shalom.